good morning good afternoon good evening depending where you are getting me from welcome to our live stream in case you are seeing me for the very first time my name is the luck mom deborah nyanchoka i'm an ex housemaid of saudi arabia and i create awareness of what happens in the middle east so uh i've been following uh, doing a follow-up on the case of sharon Sharon is the maid who was working in Saudi Arabia, but, but uh, unfortunately at the moment she's gone. She died in the hands of Kemboys. Kemboys are those ladies when you're metoroka kwa contract, wanajikalisha inje. I just want to make it very clear that I'm not afraid of anyone. Because uh, when we try to speak the truth, what wana kuja hapa wana jam, mtu wana twist story, inaonekana ukweli, they prove you wrong. Rosie, hi, how are you? Oh, wanataka kukuprove how right they are. Uh, wakati kitu mbaya imefanyika, watu wanajaribu kutwist story, kujifunika ndiyo waendeleza maovu. Uh, ah, watu that wana wamefika kabla sijafanya shout out, but intafanya shout out for the first 10 people. After our tati wa meingia, wacha nianze show. So, uyu msichana mama yake ya meongea. I've shared the link enye mama yake ya meongea. I'm doing a follow up. Kabisa, ndiyo watu wajue, enyewe hii kitu tunaongeanga siyo kitu ya kudanganya. Kuna vitu zimefanyika, paka sisi tunawana na macho. Lakini mtu wana, ananza kusema, oh, we ujui kitu enye unaongea, ujui kitu unaongea, umejuaji yu maneno. Sijui nini, nini, nini. Lakini nataka kuambia, I'm bold enough. Na siwezi yogopa binadamu kwa sababu watu wapendangi kwambiwa ukweli. Morini anasema, Morini andai silipa putas. Hi, evening to Sandy Dev. Just be strong mama and keep fighting for kadamas. Kabisa, we have to fight for one another. Na kwanza team strong. Kwanza kemboi na dalala wafai kuhitua team strong. Juhualishindo kufumilia. Uh, watching from Empaka Skyview. Shan, how are you? Kwa hivyo, awezi kujita team strong kama ulishindwa kuvumilia, umeona kuhuwa ndiyo inakuwa rahisi. Uyu mwanamuke anaitua Sarah, uyu Dalala, ni alikuwa mechemboisho yu msichana anaitua Sharon. Watu walikuwa nasema wewe mama yake alisema ni kifua, enda yu tiupu uone. Unajua, if you are in Kenya, if, wherever you are, if you are outside Saudi Arabia, don't listen to these people. These kemboys and Dalala, they can twist, wanakutwistia kitu mbaka unamini. So, wameanza kuwekea huyo mama maneno kwa mdomo wakisema, amesema mtoto wake alikuwa mgonjwa. Mama mwenye wajui kuwa, uwezi kubaliwa kuenda hiyo inchi kama we ni mgonjwa. Mimi nilikuanga mgonjwa kifua wakati nifika pale, ilitibiwa, mwarabu alitibu. Kwa sababu, wazima upelekwa medication, diyo upewe ikama. Kama ujapelekwa medication, yundi upate ikama juo weu ni mtu mwenye uliuziwa agent mlangu wakando, hata huyo anagopa kukupeleka medical. Lakini wale watu wameenda na maofisi huwa wanapelekwa wana, wana check up ndio kuna kuna final destination unaenda ufanyiwe final test ndio upewe kuna medical kuna hospitali unafanyiwa the final uh, medical examination ndio upewe ikama kama wewe hujapelekwa na uko Saudi Arabia jua hujapelekwa na kambuni wewe umepelekwa na agent na brokers wale broker wa mlango wa nyuma so hata ule mwarabu anaogopa kukupeleka medical uh, utafutiwa wa ikama kwa sababu tari ajachukua aja, aja njia mzuri ya kukupeleka pale wale watu nye mepitia ofisi unaona wenye mepitia ofisi lazima upeleko medical ndiyo ikama yako itoka ikama ni kama ID kuna mtu anasema sending love Naomi continue creating awareness dada na kupenda hakika your advice imesaidia wengi asante watching from Saudi Aral say sorry to the family judike rubo itabidi weke picha ya uyo sara tumjue Naweka picha, naweka namba, naweka location. Akuje, anipige. Kwa sababu tumechoka. Uyo mstana, ukiona mama yake, ameshika uyo mtoto wake, na uyo mtoto wake, he is able differently. Siyo mtoto wako kawaida, lakini yako na ulemavu kiasi. So, alikuwa meachia mama yake, mama yake, anasema, hana kitu kwa mkono. Lakini Sara, amesha pokeza madalala. Ata mulisikia mstana mwingine ya kimuanika. Yeye anapokea, amekua ni kama... Ni kama Astola fund, sijui Astola ama Kemboy fund, ama Dalala fund, ako nayo. Sasa ukiwa na Daniel, lake anakutafuta vile anataka. Anakutreta, anatreta ni maisha yako. Sara na muleta, mkuja hapa muniambia ati na, na, na ungeanga. Na kuna msena amenitusi hapo, lakini na kuambia misi yogopi matusi. 
Matusi keeps me strong. It keeps me going. Nime create awareness for one year. Unaona. Kwa hivyo hiyo matusi hakuna matusi sijatusiwa. Hata unitusi gani na gani na gani. Mimi nimezoea. Immune yangu imekuwa very strong. Immune yangu na matusi. <laughs> Utakuwa unajiwest. Ukinitusi wewe unajiwest tu kwa sababu iwezi niingia. Haiwezi niingia. Waambie ukweli wanadhani atujui story. Nje anyway poleni kwa familia. Huyo msichana alipigia mama yake simu. Akamwambia nimenyang'anywa simu na dalala. By the way ukikemboi unaenda unakuwa kama yatima hapo nje. Wacha sasa niwaambie. Ukikemboi unakuwa kama yatima huko nje. Ndio kuna wale makemboi marafiki zako ndio watakuwa na kuokolea simu na dalala akijua amekupea simu inaweza leta shida. Monika Kimani anasema ya medical lazima watching from Saudi usiogope watu mama siogopi. Ya yeah, kabisa ukikaa na ofisi ikama lazima. So uwezi pewa ikama without final medication hiyo examination ya medical uwezi pewa. Hata mimi wakati kifua yangu ilikuwa na shida ilitibiwa ndio finally the fifth x-ray ndio ikaonyesha kifua yangu iko safi ndio nikapewa ikama. Kwa hivyo mtu akianza kusema ati mtu alikuwa na mgonjwa kifua nilikuwa kifua na walinitibu na nikapewa ikama. Kwa hivyo mtu asikuje hapa kuleta asima na Saudi Arabia in the same sentence kukava macho ya mama, mnafunika mama mnampigia simu mnamwambia kifua ilimstumbua. Crolox sio sio yeye anatumia Crolox, kila mtu anatumia Crolox. Saudi Arabia mpaka flash. Zile detergent zenye ni very strong. Lakini watu wana survive. Wacha acha ni kufunika mama macho. Sasa mnafunika huyo mama macho kwa nini? Nani ata... Unajua nyinyi watu mnapenda kufunika wale watu wenye wajui ni nini naendelea Saudi Arabia macho ndio tukava huyo huyo mkave huyo dalala si wafukuze najua sara sasa hii ako na wasichana zaidi ya kumi. so wa, wame create Saudi account ndio ku protect protect image yake next ya mu, the next video naenda kutoa amwendi ku, ku, ku protect picha zake kwa sababu nimetumiwa men of them natengeneza album ya kumweka anifanyie hata kama hii itafungwa hata kama Facebook itafungwa TikTok itafungwa everywhere nitafungua ingine kuonyesha watu sara ni nani na hakuna kitu atanifanyia kwa sababu ukiona huyo mama vile amebeba huyo mtoto afadhali mama yake uh, mamjo anasema come inbox bless my dear i have something to tell you uni nini Elizabeth sana nakupenda you are strong ongea ukweli mpaka Yesu arudi we hold your hands up thank you Mamjo utaniandikia inbox because mimi nikimaliza show huwa napatanga messages more than 100 so niandikie tu umeniita inbox niandikie ni nini kuje Hope utanipatia information mzuri kuhusu kuhusu Sara Huo dalala ameangaisha watu wewe Kuna madalala wame own Saudi Arabia na si ati niko na wivu sasa nakuwa na wivu ya nini Unajua watu wanasema oh uko na wivu eh niko na wivu Niko na wivu Niko na wivu wakati nimeona mama ameshika mtoto ukiona huyo mama ameshika huyo mtoto ajui kuongea huyo msichana aliachia mama yake mtoto akienda kutafuta saa hizi huyo mama ataachia nani huyo mtoto aende kutafuta hmm? ataachia nani huyo mtoto aende kutafuta kama saa hizi msichana wake alikuwa amemwachia akaenda kutafuta na uwezi jua unajua mtu akikuzalisha mtoto akiona na hata kama watoto wote hata wenye wakonoma wanaacho tu mtu anaona nyewe wacha nifanye nini wacha niende nitafute personal mimi niache mama yangu watoto nikaenda kutafuta Saudi Arabia huyo pia pia Sharon alikuwa ameacha amelekuwa ameacha ameachia mama yake mtoto aende kumtafutia na mama yake sasa hizi mama yake anapiwa simu msichana wake anapiga simu akaambia marafiki zake munifunike tu, wakawashika mikono akaambia tuombe akaambia nifunike na hivyo vile walimfunika ndio mtoto wa wenyewe aliaga hivyo kwa sababu alikuwa ameumia kuanzia 25 after hiyo hiyo kukunywa kunywa alafu mtu anakuja hapa anapanua mdomo unajua kuandika keyboard warriors wanapenda kuandika oh ulikuwa hapa unasema kitu yenye ujui enda kwa mama yake amesema nikifua mama yake alikuwa Saudi Arabia Tulijiona naambia hi luck mom ukweli uchungu we zidi kutuambia tu mwenye watakupia mao waendelee wenye tunafaidika tupo Hmm? Tutakuwa yote dada. Unajua tumechoka. Sometimes unachoka. Ukiona huyo mama vile anaeleza sasa hata juu ni procedure gani atafuata ndio hiyo msichana wake aletwe home. Anasema yeye ajui. Yeye ajui. Sasa hizi mmeshakuja mmemwambia tu oh msichana wako alikuwa nikifua. Yeye unajua mama anaongea kitu yenye aliambiwa. 
Ya mama juu kuna sheria ya kupita pita. Margaret Kimade nasema but to be sincere housemaid in Gulf kuchukua positive advice ni ngumu kwa wengi ni wenye udharau udhara watu. Sure. Wanadanganya alikuwa usi bila igama. Usi gani? Usi gani bila igama? Kiambo wanadanga private saa zile tena hata wanadangi private mtu akikufia saa zingine wanamrusha kwa njia penye atapatikana haraka. Kwani ni mara ngapi tunaambi wangwa? So sad kuwa mwanzako mwenye amekuja kutoftia pati tisa kumi mungu ata tujapa kipoko kwanza ya Sharon through yule mtoto ameachwa mgonjwa imagine Florida nasema hapi ni ya Debra Recho wangari hey so before attacking dalala pia ple mwenye kukemboi kemboi na dalala the illegal immigrants in the middle east awatakani Awa kutoroka sasa nina wablemo aje nina, unataka nipatie nani nguvu they are illegally in that country kwa sababu wametoroka ile kazi iliwapeleka pale. So at is emblem kwa hivyo nimfunike nimfurahie Sarah you have done uh, a good thing. What do you <laughs> So unamaanisha? Na huyo Sharon alikuwa amekaa huko for how long? Access to Toshika. Akuwa amekaa sana, alikuwa ni jedida, akuwa amekaa sana Saudi Arabia. So before usema ati ni ni plem kemboi ama dalala Mwenye ale, sara ndiye alimtorokesha hiyo ni biashara yake akikutorokesha kwanza tumesikia kama ulikuwa live yangu ile saa zingine ule msana alisema huyo sara dalala anaitwa shara alimtorokesha na 4100 na hiyo pesa imekunywa maji hata ajarudisha hata one bob so mi kitu unaambianga watu kudalali dalala na kukemboi sio na shida ya kifua sijui she had asthma asthma zp asthma na Saudi Arabia kwa same sentence i make sense kwa sababu mtu asma anabaki nyumbani ama anatibiwa. Kwa nini hiyo asma ienda kumwatakia huko penye walikuwa na nini after sherehe wamekunywa pombe wamejienjoy alafu iende kumwatak. Lazima tufikirie unajua they, wanajaribu kukava, wanajaribu kufunika macho yani mpaka wanaambia mama yake adi anaamini. Unaona? Na huyo mama, huyo ni mama ni ajui anzie wapi? We speak girls, we speak Girls for e in contract. Watu wakae kwa contract. Unaona? So, tusiwe tuna assume, tusi assume. Huyo mama wanataka kumchanga. Nakwambia kemboi ama dalala wakisha kufanyia kitu, wanakujanga na pseudo account. They say anything to cover their evil deeds. At least watu wasahau haraka. Lakini kama saa hii Uh, my point is mwenye kukemboi pia wako makosa cause kila siku wanaambiwa asitoroke kwa contract kabisa lakini wanasema we uko na wivyo hiyo maana utaki watu wa kemboi hivyo ndio wanakuanga hivyo pia wao wako na makosa hakuna mtu wako perfect hata mimi the like mama mwenye naongea mimi siko perfect lakini hakuna hakuna sheria inasema unaua mwenzako na hata kama alikuwa na hiyo asma waliteke advantage kama akona hiyo asma ndio wamwangaishe after hiyo pati yao kwa sababu hata ule msichana mwingine alisema huyo Sarah wakati alikuwa na deni yake alimufuata mpaka kwa sherehe na sasa kama uko na shida umende, mbona uende kwa sherehe na bado wewe you are wanted eh huh? wasichana wakiambiwa wasitoroka wasiki Aisha Raymond anasema ongea ukweli mama si Sijale wanaosema si eti unaongea vibaya juu ya ukweli Mungu atakuongoza kwa zile ndio wamekuleta kwa ajili ya makadama. Thank you. Dalala na Kemboi are the same. Hakuna mtu ligo only that Dallas is an advanced Kemboi. Yeah. Utu favor none my sister like go on. Ah what? Eh? They illegal immigrants kwa sababu wametoroka. Unaona wametoroka. Na wacha niambie watu tu kitu moja. Ukitoroka kwa huyo Mwarabu mwenye alikununua 500,000 Kenya ni mani half a million usifikirie utaenda huko nje kupata amani unajua pia huyu mtu umekosea pia yeye ni binadamu kama wewe alitumia pesa yake akakuchukua ukuje kumfanyia kazi vile mtu anaweza tamani afanyie mtu kazi afanye kazi watu wamesota wanataka kazi alafu uende huko nje sasa umeachana na hii pesa ya mtu afa milo ni we mwenye hujawahi iona lakini hiyo ndio imekutoa Kenya mpaka huko umewaachana umeenda kuenjoy au Arabu wanazajaribu kufanya ile kitu watafanya mpaka pia we ukose amani hapo nje huwa tunasahau hiyo we do forget atupendi lakini sasa mbona unaweza kusema ati unaenda kutafuta pesa mingi hapo nje na ule mwenye alitumia mingi kukuleta kukuleta kwa hiyo nchi umemfanyia nini na sitetei Arabu kwa sababu ukiona hii nyumba ni mbaya rudi kwa ofisi utafutiwe nyumba ingine. 
Siku hizi hata watu tumesema tu kujeni kwa mtandao sema tutafuta hata agent wako. Akutafutie nyumba ingine. Siati siati warabu wa siati wako wazuri pata the devil you know than the angel. So unaona ule kemboi pale nje ameenda. Ameenda uliona mwingine kama mnafuatanga TikTok. Unajua watu wengine wanapoteza wengine mtu anasema oh ukienda huko nje shot mbili kwa Mwarabu hii sim tu ni 8000 so anasikia tu afadhali aende hizo shot mbili hapo nje kwa Mwarabu apewe 8000 at least aendelee kununua pamba si zingine akijitibu apone so umalaya inaingia kwa kichwa watu wanakuwa mawazimu mtu anasema afadhali niende niumie hapo nje sim tu lakini nipate pesa mingi lakini ujue unaenda kutafuta kifo kama wewe ni mgeni na unataka kukemboi na kuombea upate hii message kuhusu kesi ya shara ujue tu vizuri na tena uki, una wenye ukikataa kuenda kama unaishi na wao kwa nyumba ukikataa kuenda hizo starehe hawatafurahia na watakutafuta kwa njia zote sasa kama huyo dalala sahara alikuwa amechukua simu ya sharon so marafiki zake wamekuwa wakimhurumia wakimpea simu yao anaongea na mama yake hiyo kesi ukifuatilia kama alikuwa amenyang'anywa simu alikuwa anatumia ya rafiki yake kuongea na mama yake then unasikia ameenda wameenda uh, sherehe amekufa unaona hapo ameenda tena kidogo kidogo sasa ukisikia hiyo story imekuwa viral watu wanaanza kusema alikuwa anasema hata mama yake amesema na hiyo video ya mama yake nimeweka hapo mmesikia akisema ati mtoto wake alikuwa anasema Mimi nilisema nitafuatilia hii story Sara. Sara, Sara stay tuned najua huko. Najua hata uko hapa hivi. Angalia Vena anasema mimi nilikuwa na issue mama na nakumbuka niliongea na wewe ukani advice nikaongea na madam wangu. Sasa hii niko happy kwa contract yangu only 8 months na rudi. Mbona ni siringi hata hiyo? Pia hiyo hata nimepayuka. Si nimefurahia kwa sababu advice yangu ilisaidia Vena. Unajua uki, ukisema kitu si ati uko perfect. Unajaribu kusaidia penye unaweza. Ukiona hiyo unaweza ambia mtu imusaidie, unamwambia. Susan Kitama anasema watu wafanya job iliwaleta kama ni ngumu kuvumilia mtu arudi nyumbani kuliko kukemboi then unafuatwa mambo mengine unajisahau. Sasa unakemboi kwa Mwarabu tena tu bado wanaenda ku Eh hey, ibari nini kwa hapa sau happy new year mama i think unafaa wa advice wa dao venye wanafaa kufanya hivi maana kwa contact office mambo anasema mtu wa vumilie ndio utufunguze makemboi eh yeah. but ni wengi wamekufa na wako sangi kukemboi so waendelee kukemboi tu wata face consequences eh hey, hii sauti siezi endelea na show lakini ni, ni i'm doing a follow up sara nakuja sara nakuja